Hi all, welcome to Tech Hub classes. So, in this video, we are going to civil engineering, mechanical engineering, upcoming items, examples, common items subject and strength of materials. So, in this subject, we will discuss some important questions in this video. Mechanical engineering, upcoming items, AMBI exam, workshop instructor exam, and offline classes. Civil Engineering Udhiyogarthikal de AE Overseer Exam in Aavishyam Aayitrilla Offline Classikalum Tech Hub Kollathil Available Aana So, you guys can join us in the offline and you can join us in the offline and you can join us in the description of the number So, we will get to the questions in the strength of materials in the first question So, the first question is the proof resilience is the maximum strain energy stored at Option A, limit of proportionality Option B, Elastic Limit, Option C, Plastic Limit and Option D, None of these. Now, Proof Resilience is the maximum strain energy. Strain and max strain energy is the maximum strain energy. We have to store the maximum strain energy in the material. We have to store the energy in the material. We have to store the energy in the material. We have to store the energy in the material. What strain energy in the world. E strain energy the maximum value on it. We are calling it by the name proof resilience. So, if proof resilience in the world, maximum strain energy on it. If we have maximum strain energy develop here, we will carry on. We will have to have elastic limit. So, the answer is proof resilience in the world, maximum strain energy on it. So, if we have at elastic limit on it. Option B on it, we will have correct answer. So, your correct answer is option B. B आणा, नम्मड़ करक्ट आंसर वर, elastic limit चिल अड़ल, maximum strain energy stored at elastic limit चिने आणा, नम्मड़ proof resilience अन्न वरायन, okay, अपप, strain energy maximum आवन point elastic limit आणा नोड़ concept अरियांगिल, एक question नम्मको directly answer इद पो, so coming to next question, second question, two rectangular bars of equal area 50 mm square, रेंड rectangular bars अन्द, this rectangular bars and area are the same, 50mm square are subjected to two different stresses of 200Nm per mm square and 400Nm per mm square respectively. But this bar is different from the stress of the bar, 1, 2, 3, 4, 4, unit is the Nm per mm square. Determine the total load on the composite bar in kilo Newton. Total load आने का अंडर बिठाना है। इधर नम्बर एक कॉम्पोसिट बार आया था। इधर ये रण्डे डिफरेंट मटेरियल्स हैं। तो एक एरिया ऑफ क्रॉसेक्शन वाला मटेरियल्स हैं। नम्बर कॉम्पोसिट बार आया तो बियोगी क्यों आने के लिए? इधर ना तो वैरा हमने टोटल लोड इन किलो न्यूटन आने चोरी चली गया। नम्बर तंदरी के ना so, we will have to relate our relationship to the stress is equal to what? Force by area. The area is random common. So, we have to relate the stress in the first case. 200 Newton per mm square. So, sigma 1 is 200 Newton per mm square. And the area is 50. And in the second case, we have to relate our stress to the sigma 2. 400 Newton per mm square आना and again इवडे area इतरा दन्नी आना 50 आना नमक load आने करने बुड़ी करने total load तो first case में ला load is equal to नमक किन्हें ये रहता नमक करें हम stress is equal to force अल्ले load by area तो load करने बुड़ी करने stress ने area को तो multiply दे दो उड़ता तो stress इतरा आना 200 into 50 and second case में ला load P2 is equal to इवडे तो stress इतरा आना नमक 400 आना ले तो 400 इंडू 50 तो नमक इधर कॉम्पोसिट बार आये टेड कंबोल उल्ला टोटल लोड आने वाले इधर विच विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 फिर इधर दो डे ऐड इधर मधी तो 50 कॉमन आये टेड था 50 इंडू 200 प्लस 400 विच इस इक्वल टू 600 इंडू 50 वरिम नमक यूनिट चिवड़ा तंदरी के ना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ह तो हम कोई टेन राइस से त्रि व्यत्यास हैं मेरे, तो सिक्स इंडू फाइव थर्टी वेरे, थर्टी थाउसेंड न्यूटन अंदर वेरे, हम किधर किलो न्यूटन लेक मार्च हैं, तो डिवाइडेड बाय थाउसेंड ही है, अब ये मून सीरो से बोई, योर आंसर विल बी ऑप्शन है थर्टी किलो न्यूटन अंदर वेरे, तो इंगेरे सिंबल स्ट्रक्चर नंदोला एक ही तरह लपोला क्वेश्चन से वैरान साइड तो करवा आना पक्षे 
ബാക്കി നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആണെങ്കിലും എ എം ബി ഐ കാർക്കാണെങ്കിലും കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിലും ഈ എക്സാംസ് എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ പോയിസൺ റേഷ്യോ ഫോർ എ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് പോയിന്റ് ഫോർ ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് ഫ്രിജിഡിറ്റി ആൻഡ് യങ്സ് മോഡലസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയിസൺ റേഷ്യോ ആണ് പോയിസൺ റേഷ്യോന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആണ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലോ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിലോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മുടെ ഒരു എ എക്സാമിന്റെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് മ്യൂന്റെ വാല്യൂ ആണ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് യങ്സ് മോഡലസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ജിയും മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അഥവാ യങ്സ് മോഡൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ഓർത്ത് നോക്കി എളുപ്പം വഴി പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം ടു ജി ആണ് ഫോണിൽ വന്നത് പിന്നെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്താണ് ത്രീ ജി ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി ഒക്കെ ആയി അപ്പം ടു ജിയുടെ കൂടെ എന്തോ ഒരു പാരാമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം മ്യൂന്റെ കൂടെ വൺ പ്ലസ് മ്യൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻറ്റു സോറി ടു ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് മ്യൂ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ബൈ ജി റേഷ്യോ അല്ല ജി ബൈ ഇ റേഷ്യോ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എന്ത് വരും വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു വൺ ബൈ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം കിട്ടുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പോയിന്റ് ത്രീ സെവൻ എന്ന് വരും നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഇത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫറ്റീഗ് ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു സൈക്ലിക് ലോഡ് സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡ് ഹീറ്റിംഗ് പൊളിഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഫറ്റീഗും രണ്ടാമത്തത് എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ലോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ലോഡിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡയറക്ട്ലി ചോദിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഫറ്റീഗ് ഓഫ് എ കമ്പണൻറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് ആൻസർ വരിക ഓപ്ഷൻ എ സൈക്ലിക് ലോഡ് ആണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റും ഫറ്റീഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഫൈനായിട്ട് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എത്രയോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് റിസൾട്ട് ആണ് എൻഡ്യൂറൻസ് ലിമിറ്റ് പക്ഷെ ഫറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനായിട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ലോഡിംഗ് അതായത് സൈക്കിൾ ഓഫ് സൈക്ലിക് ലോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസൈൽ ലോഡിംഗ് കൊടുക്കും പിന്നെ കമ്പ്രസീവ് ലോഡിംഗ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ സൈക്കിൾ ലോഡ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഫോർ പോയിസൺ റേഷ്യോ ആർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദൻ വൺ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കോൺട്രാക്ടറി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പോയിസൺ റേഷ്യോ ജനറലി പറയുവാണെങ്കിൽ സീറോയ്ക്കും പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നത് ജനറലി ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ഒന്നും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സീറോ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് മാക്സിമം വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരും പക്ഷെ ഇത് ജനറലി ആണ് പക്ഷെ ഐഡിയലി നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം കാര്യം ഐഡിയലി പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോയിസൺ റേഷ്യോന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിനും